Merhaba arkadaşlar. Bugün e, sizlere birçok hızlı okuma öğrenen kişinin yaşadığı bir problemi ve bunun çözümünü aktarmaya çalışacağım. İlk öğrendiğimiz zamanlarda daha aktif bir biçimde kullanabiliyoruz ve hızımız ve anlamamız çok daha iyi oluyor. Yani bunu kurslardan öğrenseniz de, benim hazırladığım video serisinden öğrenseniz de benzer bir şey oluyor ve bir süre sonra bu yavaşlamaya başlıyor. Peki bizim hızlı okuma becerimiz zayıfladığında ya da bu özelliği kaybetmeye başladığımızda bunu hızlı bir şekilde nasıl toparlayabiliriz? Bununla ilgili bir egzersizden bahsedeceğim. Dediğim gibi arkadaşlar bu hepimizde olan bir şey. Ben de mesela ilk öğrendiğimden beri belki birkaç defa hızımız zayıfladığını fark ettim. Bu zamanlarda yaptığım şey aslında şuydu. Anlama kaygımın olmadığı yani böyle basit ya da daha önce okuduğum ya da yani cidden böyle çok stresli olmadan okuyabileceğim bir bölüm seçiyordum kendime. Mesela bir 5-10 sayfa ve bu 5-10 sayfayı yaklaşık 4-5 defa okuyordum. Ama hızlı okuma kurallarına göre okuyordum. Yani parmakla ya da kalemle takip ederek geriye dönmeden anlamaya çalışarak ve kelimeleri aslında ikişerli üçerli görmeye çalışarak. Ve bu şekilde aslında o hani önceden kazandığımız kelimeleri hızlı görüp zihnimizde anlamlandırma becerisini sıcak tutmaya çalışıyordum. Ve aynı metin üzerinde artık 3. 4. defa çalıştığımda yani 5-10 sayfayı süre tutarak okuyorum ve gittikçe hızlanmaya çalışıyorum. Üçüncü, dördüncü olduğunda hem daha çok hızlandım hem de daha iyi anlayabildiğimi fark ettim. O becerinizi aslında biraz daha geri kazanabiliyorsunuz. Sonrasında biraz da göz egzersizi yapmanız çok faydalı. Minahli Göz diye bir uygulama vardı zaten bahsetmiştim. Açıklamaya da linkini bırakırım. O uygulama üzerinden göz egzersizleri yapabilirsiniz. Yani bu yaklaşık böyle 4-5 gün olabilir. Yani hızlandırmak istediğiniz süreçlerde 4-5 gün boyunca hem göz egzersizini hem de bu kitaptan size bahsettiğim egzersizi yapabilirsiniz. Süre tutarken de arkadaşlar... Bu 5-6 defa yaptığınızda her birinde sürenin azalmasına dikkat edin. Yani okuduğunuz bölüm aynı kalsın. Bunun süresini azaltmaya çalışarak okuyun. Bu şekilde aslında hızlanmaya başlıyorsunuz. Ben en çok İngilizce çalıştığım zamanlarda Türkçe metin çok fazla okumuyordum. E, İngilizce metinler üzerinde de hızlı okuma yapacak kadar becerim yok. Yani kelimeleri o kadar bilmiyordum aslında. Bununla alakalı e, kendimi tekrar hızlandırmak için aslında böyle bir sürece, böyle kendimi ufak bir kampa alıyordum aslında. 5-6 gün boyunca dediğim gibi hızlı okuma egzersizlerimi yaparak tekrar eski hızıma ulaşabiliyordum. Ve bu şekilde aslında sıcak tutabilirsiniz. Yani şey gibi düşünmeyin ya hızlı okumayı öğrendik ama sonra da unutuluyor gibi düşünmeyin. Çünkü her beceri aslında böyledir. Yani egzersizlerle pratik kazanarak yaptığınız her şey bir şekilde zayıflayabilir, unutulabilir. Ama bunları eski haline getirmek çok daha kolaydır. O yüzden daha önceden hızlı okuma öğrendiyseniz ve eğer bunun biraz zayıfladığını düşünüyorsanız bu tarz bir egzersizde eski hızınıza tekrardan kavuşabilirsiniz arkadaşlar. Umarım bu video arkadaşlar sizler için faydalı olabilir ve bu tarz içerikleri kaçırmamak için abone olabilirsiniz ve bu videoyu da beğenmeyi unutmayın. Hızlı okuma ile alakalı merak ettiğiniz şeyler varsa bu videonun altına yazın arkadaşlar. Merak edilenleri biraz daha cevaplamak istiyorum. Ve de yabancı dilde nasıl hızlı okuma becerinizi geliştirebiliriz. Bununla alakalı da videolar atmak istiyorum. O yüzden abone olmayı unutmayın. Hepiniz hoşçakalın arkadaşlar. İyi çalışmalar, iyi okumalar.